Continuamos ahora con nuestra exploración de programación básico en Python, Python 3 específicamente. Entonces, vamos a la página web de www.lenoxcabal.org, donde vamos a elegir la liga de Wikicabal, o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx, y allá vamos a elegir la liga de... De, oh, a la izquierda de cursos y en cursos vamos a elegir la liga de programación curso de programación en Python y vamos al ejercicio número ciento cincuenta y ocho y continuamos a ver en manera breve uh, cómo se usa el módulo de TCL o TK, TK Inter en Python para escribir aplicaciones en modo gráfico. Que no es mi esfuerzo, pero tenemos ejemplos y pueden estudiarle y jugar con ellos a ver exactamente cómo sirve. Vamos a ampliar el tamaño un poco mejor. So, ¿Pueden ver eso? Espero. Ok, so, en input 9. Vimos muchas diferentes maneras a crear cajas, botones, botones con color, botones que envía a salida al terminal. ¿Qué vamos a ver ahora? Ok, ahora vamos a importar TK Inter as TK. Entonces podemos re hacer referencia a él con el nombre TK ahora. Y vamos a declarar en clase aplicación TK Frame y vamos a hacer uh, sus uh, Create Widgets uh, y Dev Create Widgets. Aquí vamos a hacer un Self. Hola, hi there. Y vas a hacer un TK Button Self. Y uh, en uh, self hi there vamos a poner texto que dice hola mundo, da clic aquí. Y en self hi there command vamos a hacer en command say hi. Un comando. Y self hi there pack. Él va a hacer el pack y el quit. Y vamos a y cuando usamos el command aquí, hi there, la definición def say hi, self print saludos a todos y uh, tenemos nuestro root equal tk tk y la aplicación y ya. Entonces, vamos a ver qué nos da eso. No. Ok, vamos a abrir un terminal. Vamos al terminal. Cambiamos a Python clase y cat input 9.py. So, para asegurar que es el mismo programa que vimos en el wiki, vamos a leerle text, hi mundo, da click, say hi. Parece lo mismo. So, vamos a ejecutarle. Y punto diagonal input 9. Y vroom. So. Tenemos esta. <risa> y en la, vamos a abrirla un poco más para ver qué tenemos. Ok, so, parece que tenemos un botón aquí que dice, hola mundo, da clic aquí. Entonces, hi there, text. 
Y puede ver hi there text. Es un campo. En un arreglo de campos. Y tenemos un botón terminar. ¿Dónde está el botón terminar? Mira, aquí. Con el escrito en rojo. Sí, está en rojo. Y cuando lo usa, él va, él va a destruir root. Que parece es todo. <risa> so, él va a destruir root cuando le usa este botón. Cuando usamos este botón, ¿qué pasó? Mira. Aquí, a la terminal, él escribo algo. Vamos a verle otra vez. ¿Sí? So, él escribe a la terminal, en este caso. Y aquí a terminar, debe quitar a todo. Uf. Y se regresa el prompt. Entonces, esta, estamos explorando el Create Widgets. Y como dice, no soy experto, entonces no puede explicarte en detalle cómo sirve esto. Porque no soy experto de nada gráfico. <ríe> Yo uso mi, mi compu casi todo de línea de comando. <ríe> Pero es un ejemplo en manera popular. Tecat Inter es la manera de default para escribir aplicaciones de... Uh, Python en gráficos. Tenemos uno más que pienso que vas a mostrarnos algo más interesante. Entonces vamos a ver número 10. Ok. So, aquí en número 10, tenemos nuestro interpretador en codificación, tenemos TK, in, uh, from TK Inter, import todo, from TK Inter, import TTK. Yo no sé si es necesario los dos, si tenemos esta, pero cualquier. Tenemos una definición de una función aquí, calculate, para calcular, y parece que él va a obtener argumentos de la línea de comando. Parece. Entonces va a obtener un arreglo de la línea de comando y tenemos un puntero al arreglo. Parece, como en estilo C. Try, value, float, pies, get. Entonces, aquí vamos a pies, get, que es una función, parece. Y vamos a cambiar el resultado a float y vamos a asignarle a value. Y aquí tenemos meters.set y él va a calcular. Entonces, para decidir qué va a pasar aquí es necesario resolver paréntesis. So, la paréntesis más adentro parece a mí es él. So, es necesario resolver él antes de todo. Probablemente lo tiene en esta manera porque él va a cambiar el orden de precedencia natural. Y adentro de él, vemos que debemos decidir por orden de precedencia normal. So, multiplicación tiene más precedencia de adición. 
Y cuando tiene más de una multiplicación, vamos a hacerle de la izquierda a la derecha. Entonces vamos a multiplicar punto 30, 48 por value, que es el que obtuvimos de los args. Y vamos a multiplicar eso por 10,000. Y a fin de cuentas vamos a agregar punto 5 y vamos a dividir y esto va a resolver todo la paréntesis y después vamos a dividirle por 10,000. So parece a mí que vamos a calcular que uh, metros a pie. Oh, ok. So, vamos a ver si podemos y si no tiene errores, vamos a hacerle si tiene errores. Dice, except si en, en error de valor tenemos pass. Que dice, ok, no vamos a no vamos a hacer esto, no vamos a explotar en la cara de la gente, no vamos a tirar hueso y sangre al muro. So, que bueno, so vamos a ver si podemos y si no. Aquí tenemos root equal tk, lo vi hasta anteriormente. Root titles, entonces vamos cuando creamos una uh, ventana, una... Sí, una ventana. Al, vamos a darle un título como este título por esta ventana. A la ventana que vamos a crear nosotros vamos a poner pies a metros. Y después tenemos uh, a una variable que se llama mainframe, TTK frame, root, padding. Entonces parece que vamos a crear espacio a los dos lados y a, a, arriba y abajo de uh, esas medidas de uh, píxeles. Después, frame grid, column zero, raw zero, sticky, y norte, oeste, este y sur. <laughs> Interesantemente, la palabra anuncios en inglés es news. Y NUS es un acrónimo por norte, este, oeste, sur. NUS. Es que significa la palabra NUS en inglés. Pero esta es nada del programa. Solamente algo interesante. Mainframe con column configure. Entonces a columna 1 vamos a darle en peso de 1. Y row configure a row 0 vamos a darle un peso de 1. Entonces parece que probablemente vamos a crear con uh, algo que yo no sé. Vamos a ver. <laughs> Aquí tenemos pies equal string var, metro meters equal string var. Que es una función. ¿Cuál es string var? No parece que es uno de nosotros, nuestros. Entonces probablemente vende TK Inter. Porque yo no veo en definición de string bars. Pero parece que vamos a guardar en pies y en metros. Y pies entry, TTK entry, a ah, entonces vamos a decir que vamos a usar uno de los ventanas para obtener datos. Y text variable pies. Ah, tú piensas que tal vez es el mismo pies de él. Qué interesante. Y pies entry grid. Aquí tenemos un label. Y aquí tenemos un botón para calcular después de obtener valores o algo. Y después tenemos un label text pies. 
en otro label text es equivalente a y otra a metros. Y vamos a poner en focus. Entonces parece que tal vez vamos a hacer más de un lugar. Entonces vamos a enfocarnos a pies entry. So, debemos ver qué pasa y después podemos verle contra el código. Y tal vez va a ser posible entenderle. Tal vez. O oh, no. <laughs> So, huh? cat input. Hola. Pero esta es muy diferente. ¿Qué es esta? VI <laughs> input 10.py. Oh. Oh, you know. oh, ok. Esta es la explicación. So, yo supe que no voy a recordar cómo explicarle, solo escribí la explicación. Pero parece que es todo en inglés. Pero ok. Vamos a ver. So, es todo, comentar es todo comentarios abajo. Este es el código. Parece lo mismo a mí. Parece lo mismo a mí, no es 3, 3, 12, es equivalente a... Sí, es lo mismo. So, vamos a ejecutarle y ver qué pasa. So, punto diagonal, input 10. Ok, uh, mira. Y vamos a abrirle poco más para ver ups, qué tenemos. Ok, so. Parece que tenemos una ventana que tiene diferentes cosas. Aquí tenemos un lugar obtener pies. Y aquí tenemos en la ventana grande un lugar que probablemente va a mostrar los resultados y un botón a calcular. Entonces, debemos ver esto contra el código para ver qué está pasando. Oh, mejor. Vamos a usarle a ver qué pasa. Entonces, vamos a poner 3.3 pies. Que pienso que debe ser casi un metro. So, vamos a calcular a ver. So. Tal vez no le gusta. Oh, lo puse con coma. Pendejo al teclado. Y recuerdas, él no explota. ¿Por qué? ¿Por qué no explota? está el código. ¿Por qué tuvimos try? Es porque no explotó. Mejor si nos da un error a decirnos, ah, tiene carácter ilegal en medida, pero no explotó. Debe escribirle correctamente con 3.3, con punto. Y mira. So, si escribimos 26, so, parece que sirve nuestro calculador de pies a metros. ¿Por qué? <ríe> Entonces, vamos a irnos a la explicación. Ok, so dice aquí vamos a ver el código una cosa a la vez. Oh. Oh. 
o tal vez mejor leerle de aquí. Ah, qué bueno. Ok. Explicación. WM Title Feet de Metros. Solo vi esto. El pie a metros. Ah, que es el... Aquí. Y... ¿Qué más? Y después... Ok. Y aquí mainframe padding. So esta es para darnos este espacio arriba, este espacio abajo. Ok. So el espacio es el padding. Dentro de la explicación, control C, ¿no? ¿no? Él está capturando control C. Ah, ok, qué bueno. Dentro de la explicación, VI, input, 10, I, ok. Ok, the first, uh, la primera cosa se decirá que... Ok, so conocemos esta para... ¿Por qué? ¿Por qué está molestándome? A mí no me gustan gráficos. <laughs> ok. So conocemos todas las cosas para ese... So. Uh, TK Enter, sabemos esta. Ok, so iniciamos aquí a uh, el title. Uh, ok, so aquí nos dice que tiene el título, uh, pero no tiene explicación, ¿ah? Huh? So, la función de calcular lo vi esta. Ah, él dice que las uh, líneas. So, él dice que next we create the frame widget to hold all. So, ¿dónde está el frame widget? Ok, ok, aquí estamos creando el frame widget. ¿Y dónde está widget? Lo vi widget. Sticky column reconfigure frame. Ok, so tenemos el frame. Uh, Y the column, col column configure, row configure bits tell TK if the window is resized, the frame should expand to take up the extra space. So, es the column configure. So, donde es the column configure? Grid configure. Lo perdí, column configure. Column sticky. Oh, aquí, column configure. So, esto dice que si vamos a redimensionar, que él debe mantener posiciones relativos. So, el programa se fue. 
pero esta es el column configure uh, so y entonces él dice que cuando um, re con, uh, redimensionarle que mantener en, en, en relación uh, y lo vi que tenemos en variable que estamos creando de meters, metros, el botón calcular, el comando calculate y vimos calculate, pienso aquí que es él que acepta argumentos y eh, vimos que si no puede hacerle correctamente, él no explota, pero no nos da errores porque dice aquí si no podemos hacerle nada, espera por algo diferente. Tal vez mejor escribir un código a checar qué fue el problema y a explicar al usuario por qué no sirve. Pero esta es por más avanzado. Uh, entonces este fue el botón que tuvimos aquí y después en la, venta en la ventana principal tuvimos las palabras pies en una posición aquí uh, es equivalente a y después tuvimos en espacio y metros donde uh, pusimos el uh, resultado no, no es muy muy complicado pero te muestra poco diferente en él cómo hacer tu programa enviar resultados no a la línea, no aquí en el consola, pero a ponerle adentro de tu ventana, que fue diferente de los otros. So, cada uno de los 10 ejercicios te muestra una cosa y después la siguiente usa esta cosa para mostrar más, para finalmente crear esta pequeñita aplicación. Y para ver cómo sirve esta, para obtener la documentación de TK Inter, para ver todas las funciones que son disponibles y las clases y todo, debería ser posible para ustedes que les gustan escribir cosas en gráficos a usar TK Inter para crearle. Para mí sería mucho trabajo porque tengo ni la más pequeña idea cómo crear un ambiente con widgets y cualquier, pero parece que no es horriblemente difícil. Y para ustedes que actualmente conocen estos tipos de cosas un poco en otros lenguajes, parece que sería mucho más fácil. Para mí es imposible. <risa> Pero tengo los 10 ejemplos. Uh, y disculpa que no puedo explicarle en gran detalle. No lo conocen estos tipos de cosas bien. Pero lo tiene incluido en este curso para ustedes a actualmente a estudiarle, ver cómo sirve, jugar con código que funciona y después pueden uh, tal vez obtener un curso de TK porque ese es un curso completo solo por TK, cómo escribir gra aplicaciones gráficas. Entonces, como dice, esto fue solamente ejemplos en breve para mostrarte que puede. Y explicar un poco cómo y a darte el código y buena suerte. Mejor tú que yo. <ríe> so, continuamos con cosas, espero que conozco mejor. So, ¿dónde vamos de aquí? So, este fue, ah. so, estos 10 ejercicios a cómo jugar 
un poco con TK para crear ventanas y gráficos. Ahora vamos a ver regex. Regex es otro lenguaje. Regex es un lenguaje que nos ayuda para buscar adentro de archivos, normalmente de texto, por cadenas y a, en una manera o la otra, mostrarle, cambiarle, destruirle, moverle, no sé, muchas cosas, es el lenguaje. Regex es por regular, regular, reg, expresiones, ex. Hay dos o tres o cuatro o veinte diferentes estándares de regex. VI tiene su regex, que es poco diferente del de regex de grep, que es poco diferente del regex de Perl, que es poco... Di Cada uno tiene su regex. Principalmente son lo mismo, pero son pequeñas diferencias. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice expresiones regulares llamada reg, regex son esencialmente un pequeño lenguaje especializado a programación embedido, embebido dentro de Python y disponible a, vez, a través del RE módulo. So, es un módulo que se llama RE. Regex. Usado este lenguaje para especificar las reglas de posibles cadenas y caracteres que deseas buscar. Este conjunto puede contener frases o direcciones de correo electrónico, comandos, de text. Text es un lenguaje que se usa para crear páginas bonitas que puede imprimir bonitamente uh, o algo. Uh, es un partido para el patrón o cualquier, cualquier lugar de esta cadena. También puede utilizar, utilizar regex a modificar una cadena o dividirlos en varias formas. El lenguaje de la expresión regular es relativamente pequeño y restringido, así que no todo el procesamiento regex es posible. Entonces, el regex de Python es limitado. Regex tienen caracteres que se llaman metacaracteres, son caracteres especiales. Entonces, si estás buscando por uno de los caracteres en tu texto, sería necesario a decirle que es un carácter literal y no uno de los metacaracteres. So, aquí vamos a ver qué son los metacaracteres de regex. So, la corcheta, ¿es una corcheta esta? La corcheta abierta y la corcheta cerrada son usados para especificar una clase de caracteres que quieres co coincidir. Entonces, puedes buscar por los caracteres adentro de las corchetas. Puedes especificar los caracteres individuales o en rangos de caracteres. Entonces, si escribes corcheta ABC corcheta co coincide con algún de los caracteres A, B o C y puede escribirle en esta manera. Entonces, cuando lo tiene algo en corchetas, coincide a un carácter y puede decir adentro de los cor cor corchetas qué carácter sirve. Y puede poner, como dice, 
una lista de caracteres como aquí es el carácter A o B o C que coincide o aquí puede escribirle con un rango si son en un rango y también puede hacer los dos si quieres buscar solo caracteres minúsculas pueden escribir A a Z porque es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, él va a evaluar el carácter que estamos evaluando a ver si él está minúscula. Dice aquí, meta caracteres no son activos adentro de clases. Entonces, si escribimos, y recuerdas que y nuestra definición adentro de corcheta es una clase de caracteres. Y él dice, adentro de la clase de caracteres, esta es un carácter literal y no un carácter meta. So, esto nos ayuda mucho, no es necesario escaparle. So, entonces, esta clase de caracteres que estamos buscando es por el carácter A, O, K, O, M, O, signo de peso. Signo de peso normalmente es un metacarácter, pero adentro de la clase definida por nuestros corchetas es literal. Esto es bueno, entonces no es necesario escaparle con otro carácter que es un metacarácter. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a escapar el escape para escapar el dólar? Esto es mucho más fácil. Entonces, cuando escribimos caracteres adentro de corchetas, son caracteres literales que queremos ver en nuestro texto y no son metacaracteres. El carácter circunflejo usado como el primer carácter adentro de un clase. Puede coincidir a caracteres no especificados. Entonces, oh, ok. So, aquí él dice, cuando él es el primer carácter en una clase, la clase adentro de corchetas, de caracteres que estamos buscando, dice que estamos buscando a cualquier carácter que no es 5. Que no es 5. Cuando el ser complejo es el primer carácter en la clase. Si es en otro lugar en la clase, no. Solo cuando él es el primer carácter en la clase, él va a decir, no es. Entonces, en este caso, estamos buscando por un carácter que no es el numeral 5. Aquí carácter 35. Un carácter, meta carácter muy importante en regex, es el diagonal. Y esta es el diagonal que en otros lenguajes usamos como escape. Así como en literales de cadenas de Python, el diagonal seguida con varios caracteres indica secuencias de significados especiales. Se usa también para escapar otras metacaracteres para utilizarlas en las, los patrones. Entonces, puedes escribir escape o el, el diagonal corcheta para indicar el metacarácter corcheta literalmente. Y... Podemos escribir diagonal, diagonal, 
para indicar el carácter diagonal, literalmente. Entonces, probablemente, wow, well, ok, vamos a ver. Algunas de las secuencias de caracteres especiales representan caracteres muy útiles como unidades de dígitos o letras o espacio blanco. Por ejemplo, diagonal W. Es un carácter que representa alfa numérico que puede representar. Entonces, cuando estamos buscando a diagonal W, estamos en actualidad buscando a A minúscula, a Z minúscula, a mayúscula, a Z mayúscula y el numeral 0 hasta el numeral 9 y guión bajo. Esta Podemos escribir solo para poner diagonal W. Entonces el, do, el do, diagonal W significa en secuencia de caracteres. Otros con eso es diagonal D, que son algunos dígitos, que es lo mismo de buscar a 0 hasta 9. O también tenemos el diagonal mayúscula D para dígitos de para ningún dígito digita, uh, decimal, que es como escribir, recuerdas, el primer carácter circunflejo dice no es 0 a 9. So, mayúscula es no es, minúscula. Si sí es un dígito decimal. S, diagonal S, para ver si el carácter es un espacio blanco. Espacios blancos pueden ser un tabulador, una línea nueva, un regreso de carrito, uh, un tabulador vertical, y yo no recuerdo cuál es en F. Pero diferentes caracteres blancos. Y puede significar todos los caracteres blancos. Solamente escribir diagonal S dice, oh, carácter blanco. O puede decir con mayúscula S, no es un carácter blanco. Y mira el primer carácter blanco aquí. Espacio. Pero pienso que eh, tenemos un error aquí. Pienso que el circunflejo debe ser antes del espacio. Porque él está en carácter de denegación solo cuando él es el primer carácter. So, pienso que está escrito mal. Y vimos... El W y el mayúsculo W dice un carácter que no es uno de estos. Entonces, caracteres de puntuación y algunas cosas. So, son con meta, meta caracteres que son macros que significan otros caracteres. Puedes incluir las secuencias de caracteres especiales en una clase. Por ejemplo, se escribe adentro de tus corchetas, diagonal S, coma y punto. Estamos buscando por espacio blanco o coma o punto. Y la secuencia especial de punto punto, ok, 
que es un cara en secuencia especial, es algún carácter con excepción de línea nueva. Entonces, casi cualquier carácter que es posible hacer con la excepción de línea nueva. Eso es interesante porque en diferentes sistemas operativos, línea nueva es diferente. Yo no sé. <risa> Pero en macOS y en Unix, línea nueva es diagonal N. <risa> Y en Windows es en combinación de dos caracteres. So, son definiciones que debemos conocer antes de jugar con regex. So. ¿Y tenemos código? No. Solamente explicación aquí. So, vamos a ver cómo podemos usarle ahora que somos expertos de eso. So, parece que se llama algo otro. Ok, so, programación en Python. Vamos a regex. Ok, regex dos. Ok. Expresiones regulares ra, llamadas REs o regexes o los patrones regex son esencialmente, un, parece muy... Es lo mismo. Oh, se fue a uno. Pensaba que le da clic a dos. Se le da clic a dos y se fue a uno. L S menos A L. Hola. Menos A L. Parece que no escribo regex. <laughs> L S. No. Ok, so parece que debo escribir la sección de regex ahora que está definida. Y lo usamos casi todo nuestro tiempo. Entonces, cuando regresamos en la semana pasada, a la próxima, vamos a revisar muy rápido las definiciones que vimos de los clases, de los metacaracteres especiales y cualquier. Y vamos a ver cómo usarle porque me voy a escribir muy rápido. <risa> sí. Ok. Entonces, preguntas aún. No. no. Hasta la semana que sigue.